லூயா அதுக்கப்புறம் தான் கர்த்தர் சொன்னார் இனி நோவா கதவை திறந்து நீ வெளியே வரணும் கல்டிவேட் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டிங்களா ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேங்க நெருக்கடியில் மட்டும் நின்றுட்டிங்கன்னா நெருக்கடி விட்டு வெளியே வரும்போது உங்களை கர்த்தர் லேசான நிலையிலே வைக்க மாட்டார் உங்களை ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக மல்டிப்ளிகேஷனில் ப்ரொடக்டிவிட்டியில் தான் கர்த்தர் வைப்பார் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் மழை பெய்தது நூற்றி ஐம்பது நாள் தண்ணீர் நின்றது ஒரு வருஷத்துக்கும் கொஞ்சம் மேலே படுகளையே இருந்தார்கள் கீழெல்லாம் மண்ணும் சேரும் இருந்தது வசதியாக இல்லை அமேன் இப்போ கர்த்தர் சொல்கிறார் ஜத ஜதையாக ஒவ்வொரு மிருகங்களும் நீங்கள் வெளியே வந்து நீங்கள் பூத்து குலுங்கி நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்று விதைக்கும்படி நோவாவை அனுப்பினார் எவ்வளோ நெருக்கடி வந்தாலும் ப்ரொடக்டிவிட்டியை நிறுத்தவே கூடாது பக்க எல்லா நாளும் இப்படி இருக்காதுங்க சீக்கிரம் நீங்கள் எழுந்து வீண்டும் சாதிக்கணும் வீண்டும் அந்த வேலைக்கு போகணும் வீண்டும் அந்த தொழிலை கையில் எடுக்கணும் வீண்டும் அந்த வியாபாரத்தை கையில் எடுக்கணும் வீண்டும் அந்த வயலில் போய் நின்று நீங்கள் பூத்து குழுங்கணும் அல்லையெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்க வீண்டு நீங்கள் கடினமாக உழைக்கணும் நெருக்கடி உங்களை உழைக்காதவனாக மாற்றிடக்கூடாது நெருக்கடி உங்களை சோம்பேறியாக மாற்றிடக்கூடாது நெருக்கடி உங்களை படுக்க வச்சிடக்கூடாது நெருக்கடி உங்களை ஒடுங்க செய்யக்கூடாது நெருக்கடி உங்களை சோம்பேறித்தனத்தில் வைக்கக்கூடாது நெருக்கடி முடியும் போது நீங்கள் சொல்லணும் ஏ இதை தப்பிச்சுட்டோன்னா கர்த்தரன் அடுத்த அளவு கொண்டு போறார் என்று வயல்களை விதைப்பதற்கு நீங்கள் ஆயத்தப்பட வேண்டும் நோவா வீண்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணினார் ஆமேன் கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்ச்ட் கர்த்தர் கர்த்தர் வெளியே கொண்டு வந்து ஆமேன் கிரைசிஸுக்கு வெளியே வந்தபோது கர்த்தர் அவனை வெற்றியாய் மாற்றினார் ஆமேன் சிலர்லாம் எப்படி அப்படின்னா ஒருத்தர் சொன்னதை கேட்டேன் வாசல்கள் திறந்த அறையில் பூட்டி கொண்டு படுத்து கிழப்பார்கள் அப்படி சொல்லலாம் நிறைய வாசல் இருக்குது அந்த அறைக்கு எல்லா வாசலும் திறந்துருக்கு ஆனால் நம்மால் வெளியே போக மாட்டான் அதுக்குள்ளேயே சிக்கி இருப்பான் என்பது போல் நெருக்கடிக்கு பின்னாடி கடவுள் உங்களுக்கு நல்ல வாசல்களை திறப்பார் வாசல் திறந்த அறைக்குள்ளேயே பூட்டி கிடக்காதிருங்கள் எழுந்து அடுத்த அளவுக்காக நீங்கள் ஆயத்தப்பட வேண்டும் சத்ரு உங்களை ஒரு ஸ்பேஸில் லாக் பண்ண நீங்கள் அனுமதிக்கக்கூடாது கர்த்தர் உங்களுக்கு பயத்து நாவி கொடுக்கவில்லை கர்த்தர் உங்களுக்கு தைரியத்தையும் தெளிந்த புத்தியையும் நல்ல அறிவாற்றலையும் தான் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் வெளியே வரும்போது கன்சியூமராக வரக்கூடாது நீங்கள் ப்ரொடியூசராக வரணும் பிறருக்கு தேவையானவர்களை சாதிக்கக்கூடிய மகத்துவம் உள்ளவராக இருக்கணும் இந்த வார்த்தையெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு காரணம் நீங்கள் எவ்வளோ நெருக்கடிகளை கண்டாலும் நெருக்கடிக்கு பின்னாடியும் நோவாவை போல நிலத்தை விதைத்து பூத்து குழுங்கி அடுத்த பரிமாணங்கள் வாழுவதற்கு தான் இயங்க வேண்டுமே தவிர நெருக்கடிகள் உங்களை உடைத்து விடக்கூடாது ஒரு ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா ஹால லூயா சீக்கிரத்தில் நீங்கள் வெளியே வர்றீங்க நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் வீண்டும் சிந்திக்கணும் வீண்டும் நீங்கள் படிக்கணும் உங்களை ரீ எஜுகேட் பண்ணுங்க ரீட்ரெயின் பண்ணுங்க உங்களுடைய நிலைகளை வீண்டும் நீங்கள் தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் கம்ஃபர்ட் தான் ஒரு மனிதனுடைய வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய தடை நான் எனக்கு வசதியாக இப்படியே இருந்துக்கிறேன்னு நினைக்கிறதா உங்களுடைய உயரங்களுக்கு ஒரு தோல்வி உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வாங்க நெருக்கடிக்கு பின்னாடி தான் நீங்கள் விதைக்க வேண்டும் நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் பக்க சொல்லுங்களேன் எல்லா நாளும் இப்படி இருக்காதுங்க இந்த முறை நான் எழுந்து சாதிப்பேன்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அதெல்லாம் லூயா ஒரு பிரதர் என்கிட்ட கேட்டார் பாஸ்டர் நான் பிஹெச்டி பண்ணோம் சரிங்க பிரதர் பண்ணுங்கன்னார் ஆனால் இப்போ எனக்கு வயசு முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னார் ஆமேன் நான் முடிப்பதற்கு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் ஆகிடுனார் அப்போ எவ்வளோ வயசு ஆகும் ஏழு போட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகிடுனார் ஆமேன் என்ன பண்ணலான்னு என்னை கேட்டார் நான் என்ன தெரியுமா சொன்னேன் நல்லா கேட்கணும் பண்ணாலும் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகும் இன்ன வரைக்கும் அவர் என்ன வந்து பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா நானே வயசாச்சுங்க இன்னும் ரெண்டு குழந்தைங்களாம் பேத்துக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கோன்னு சொல்லுவேன் நான் பார்த்தாரு நான் என்ன தெரியுமா சொன்னேன் நீ பிஹெச்டி பண்ணாலும் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் இருக்கீங்களா யாராவது ஏதாவது சாக்கு சொல்லி எது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி தேடுறதுக்கு ஏன்ட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டார் பாருங்கள் வெதர் யூ டூ பிஹெச்டி ஆர் யூ டோன்ட் டூ பிஹெச்டி யூ ஸ்டில் கோயிங் டு பி ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் அதுக்கு ஒன்று செய்ய செஞ்சே நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் புரிஞ்சவங்க மட்டும் ஆமே சொல்லுங்க 
ஏன்னா வயசை காமித்து கூட நீங்க சோம்பேறிகளாக மாறிவிடக்கூடாது கிரைசிஸ் பிரிங்ஸ் அவர் ஃபேமிலி க்ளோஸ் நெருக்கடி நம்முடைய குடும்பங்களை சேர்த்து கட்டணும் நெருக்கடிக்கு பின்னாடியும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நெருக்கடி என் கம்யூனிட்டியோடு கனெக்ட் பண்ண ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு நெருக்கடிக்கு பின்னாடியும் நம்ம எவ்வளோ வயதானாலும் முடிந்ததை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் கடைசியாக இப்படி சொல்லலாம் நோவா வெளியே வந்த போது ஆமேன் நெருக்கடிகளை கண்டவங்க மட்டும் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நெருக்கடிக்கு பின்னாடி பெட்டர் ஆகணுமே தவிர பிட்டர் ஆகவே கூடாது நிறைய பேர் நெருக்கடிக்கு பின்னாடி அவங்கள பாருங்களேன் ஜோம் பண்ணாது அலேலியா சொல்லாது ஆனால் எங்கள் சர்ச் அது ரொம்ப வித்தியாசம் எப்படி தான் அலேலியா சொல்லுதுங்களோ தெரில சிலெல்லாம் அந்த உட்காந்துருக்க தோரணை வச்சுங்க சீக்கிரம் முடிப்பாச்சு கிரைசிஸ் மஸ் கெட் மீ க்ளோசர் டு காட் இவ்வளோ கஷ்டம் நீங்கள் படுறீங்க ஆமேன் இருபதாம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம் நோவா வெளியே வந்தார் இருபதாம் வசனம் எட்டாம் அதிகாரம் அண்ட் நோவா பில்ட் அண்ட் ஆல்ட்ரு ஆல்டர் டு த லார்டு அண்ட் டுக் ஆஃப் எவ்ரி கிளீன் அனிமல் அண்ட் எவ்ரி கிளீன் பேர்ட் அண்ட் ஆஃபர்ட் பேர்ன்ட் ஆஃபரிங்ஸ் ஆன் தி ஆல்டர் இவ்வளோ நெருக்கடி ஒன்றரை வருஷம் அந்த நாத்தம் பிடிச்ச படகுலேருந்து வெளியே வந்த பின்னாடி நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆயிரம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கோம் நோவா பேழையை கட்டினார் என்ன கட்டினார் நோவா பேழையை கட்டினார் நோவா பேழையை கட்டினார் நோவா பேழை கட்டினார் இல்லைங்க நெருக்கடிக்கு பின்னாடி நோவா பலிபிடத்தை கட்டினார் அது அதை விட முக்கியம் உங்கள் வாழ்க்கை நெருக்கடி விட்டு வெளியே வரும்போது நோவா பலிபிடத்தை செலுத்தி சுத்த மிருகங்களை பலியாக கொடுத்து எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் ஆராதனை நிற்கக்கூடாது எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் துதிப்பதை நிறுத்தவே கூடாது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியம் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு கூட கொடுப்பார் நம்ம என் சொல்ல மாட்டீங்களா நோவா கதவு திறந்தோன்னா ஓடிடலாம் எப்படா தொல்ல முடியும் எங்கேயாவது மலைக்கு ஓடலாமா ஆமேன் எங்கேயா கடலில் போய் விழலாமா இல்லைங்க என் நெருக்கடி முடியும் போது என் கஷ்டம் தொலையும் போது எனக்கு கர்த்தர் செய்வதை செஞ்சு நீண்ட வேதனைக்கு பின்ன வெளியே வரும்போது நான் செல்ல போகிற முதலிடம் கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை நான் கட்டுவேன் கர்த்தரை நான் ஆராதிப்பேன் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய பங்குகளை நான் செய்து கொண்டிருப்பேன் ஈ வர்ஷிப் காட் தேர் ஹி கேவ் கிளீன் ஆஃபரிங் டு காட் ஹி கேவ் கிளீன் சாக்ரிஃபைஸ் டு காட் கர்த்தருக்கு கொடுப்பதில் அல்லது ஆராதிப்பதில் சுத்த விஷயங்களை கொண்டு வந்து கர்த்தரை ஆராதித்தார் பலிபீடம் என்பது ஜபத்தை காட்டுகிறது எவ்வளவு நெருக்கடிகள் வந்தாலும் உங்கள் ஜபம் ஒரு நாளும் ஓயவே கூடாது கீப் ஆன் ப்ரேயிங் நீங்கள் தொடர்ந்து ஜபிக்கணும் ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா உங்கள் குடும்பத்திற்காக எல்லாத்துக்காகவும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணணும் என் நாமத்தில் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் உங்களுக்கு தருவேன் பலிபீடம் ரொம்ப முக்கியம் மூணு பேரை தட்டி சொல்லுங்க நெருக்கடி முடிய போதுங்க ஆனால் முடியும் போது நீ எங்கே தெரியுமா மீண்டும் துவங்கணும் பலிபீடத்தில் துவங்க ஒரு பிரதர் ப்ரேயருக்கு காலையில் அதிகாலையில் போவாராம் சர்ச்சுக்கு சர்ச்சுக்கு போய் ஜவம் பண்ணும்போது அவருடைய காரு வீடு பீரோ சாவி எல்லாம் கையில் வச்சுருந்தாராம் ஜவம் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் போயிட்டார் வீட்டுக்கு போய் சாவியை தேடுறார் 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 எங்குமே கிடைக்கலாமே திடீர்னு அப்புறம் ஒரு யோசனை வந்து பாஸ்டர் கூட ஃபோன் பண்ணுறாராம் பாஸ்டர் சாவியெல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு வீடை திறக்க முடியல பீரோக்கு திறக்க முடியல காரை ஓட்ட முடியல அப்படின்னாராம் பாஸ் சொன்னார் காலையில் முதல்ல எங்கே போனேனாராம் பலிபீடத்துக்கு போனேன் அங்கே போய் பாருனாராம் அவர் பலிபீடத்தில் வந்து பார்த்தா எல்லா சாவி அங்கே இருந்துச்சான் அப்படின்னா அந்த பாஸ்டர் சொன்னாராம் உங்களுடைய எல்லா திறவு கோலும் இருக்கிற இடமே எங்கன்னா பலிபீடம் ஒரு அளவில் சொல்ல மாட்டிங்களா நெருக்கடிகள் முடியும் போது சிலர் பார்த்திங்களா நெருக்கடிக்கு அப்புறம் சர்ச்சும் கிடையாது ஜவும் கிடையாது அலேலியா கிடையாது அப்படியே உட்காந்து யோசித்து 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 டிப்ரெஷனில் போயிடுவாங்க இல்லைங்க நாங்கள் நெருக்கடி காண்போம் கர்த்தர் முடிப்பாருங்க முடிக்கும் போது நாங்கள் வர்ற முதல் இடம் கர்த்தருடைய பலிபீடம் அங்கே வந்து தான் கர்த்தரை ஆராதிப்போம் நீங்கள் நிறைய பேர் பல நெருக்கடிகள் வந்தும் இன்றைக்கு நல்லா இருப்பதற்கு காரணம் அந்த பலிபீடத்தில் தான் உங்கள் திறவு கோள்கள் நெருக்கத்தில் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுறீங்க நோவா பில்ட் அண்ட் ஆல்டர் டு த லோர்டு ஐ நீட் அ பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் பக்கத்தில் சொல்லுங்களேன் ஆராதிக்காம என்னால் வாழவே முடியாது 